Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे यूनिट नंबर 12 व्हिच इज अबाउट द सॉल्यूशंस हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया है आज हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तो आइए शुरू करते हैं सो क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शंस दी गई हैं और हमने स्टेटमेंट देख के ये डिसाइड करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी सूटेबल है इस स्टेटमेंट के लिए तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है A mixture of a solid and a liquid is called a solution. यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी कि जब भी हम किसी solid को liquid के अंदर dissolve करते हैं तो हमारे पास जो solution या mixture बनता है उसको हम कहते हैं solution. What is the solid called? अब यहाँ पर हमने दो चीजों को मिलाया है और फिर हमारे पास एक solution बना है. Number one is a solid and number two is a liquid. हमने सॉलिड और लिक्विड को कंबाइन किया तो हमारे पास सॉल्यूशन बना यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसमें सॉलिड को हम क्या कहते हैं तो हमने चैप्टर को समझते हुए ये पढ़ा था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं उनका नाम होता है सोल्यूट और जिस लिक्विड में हम डिजोल्व करते हैं इन सॉलिड पार्टिकल्स को उसको नाम देते हैं हम सोलवेंट का तो आपको पता चल गया दैट द सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड सोल्यूट And the liquid portion of the solution is called the solvent. आइए देखते हैं कि हमारे पास options क्या हैं। Option number A is sediment. Option number B is solute. Option number C is solvent. And option number D is suspension. पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो बाकी options हैं, वो as a answer हम क्यों नहीं select कर रहे? Number A is sediment. जब हम किसी ऐसे solid को liquid के अंदर mix करते हैं, जो कि उसमें soluble ना हो. मतलब ऐसा सॉलिड जो कि डिजोल्व ना हो हमारे लिक्विड में तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहते बल्कि उसको हम कहते हैं सस्पेंशन क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स अलग ही रहते हैं डिजोल्व नहीं होते हमारे लिक्विड के साथ अब जब सस्पेंशन बनती है तो कुछ देर के लिए अगर हम ऐसी सस्पेंशन या मिक्सचर को साइड पे रख दे तो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बॉटम पे जाके सेटल डाउन कर जाएंगे और इसको हम कहते हैं सेडिमेंट तो सेटिमेंट और सस्पेंशन क्या होती है ये आपको पता चल गया साथ ही मैंने ये बताया दैट द सॉलिड पोर्शन इज कॉल्ड सोल्यूट वेर एज द लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। इसका मतलब दैट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज सोल्यूट द सॉलिड पोर्शन ऑफ आवर सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ वट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कॉल्ड अब ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है इसका सॉलिड पार्ट था सोल्यूट तो इसका लिक्विड पार्ट क्या होगा अभी मैंने आपको बताया द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए इज सेडिमेंट ऑप्शन नंबर बी इज सोल्यूट ऑप्शन नंबर सी इज सॉल्वेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सस्पेंशन ये वही सारी ऑप्शन है जो कि ऊपर भी गिवन थी मैंने आपको एक एक ऑप्शन डिफाइन कर दी एंड नाउ यू नो दी आंसर दैट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज सॉल्वेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर रहे हैं लेट्स मूव टू वर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट सो द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज व्हिच इज द बेस्ट वे टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सैंड हमने इस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें हमने एक ऐसे मिक्सचर को अलग किया जिसमें हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड थे वो था सॉल्ट एंड सैंड वी सेपरेटेड अ सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर वो हमने किस तरह से किया था उसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्ट है इट डिजोल्व इन वॉटर मतलब सॉल्ट वॉटर में सॉलिबल है जबकि जो सैंड है इट डज नॉट डिजोल्व इन वॉटर तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम इस मिक्सचर के अंदर मतलब सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर के अंदर पानी को एड करेंगे जब हम पानी को ऐड करके इसको स्टेयर करेंगे मतलब मिक्स करेंगे तो जो सॉल्ट है वो सॉलिबलाइज हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा हमारे पानी के अंदर जबकि जो सैंड है वो डिजोल्व नहीं होगा तो फिर ये बन गई हमारे पास एक सस्पेंशन 
हम इस सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो जो अनसोलेबल पार्टिकल्स हैं मतलब सैंड के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर एज अ रेजिड्यू रह जाएंगे और जो नीचे फिल्टरेट हमारे पास आएगा मतलब ऐसा लिक्विड या पार्ट ऑफ मिक्सचर जो फिल्टर पेपर से पास थ्रू हो जाएगा उसको हम कहते हैं फिल्टरेट ये जो फिल्टरेट हमारे पास आया है इट इज दोल्यूशन ऑफ सोल्ट डिजोल्व इन वॉटर तो ऐसे सॉलिड को जो कि पानी में डिजोल्व हो जाए उसको हम सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हम कह सकते हैं इवेपोरेशन हम हीट करेंगे इस मिक्सचर को और जो पानी है वो वेपराइज हो जाएगा मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इनटू द गैश स्टेट और हमारे पास पीछे रह जाएंगे सॉल्ट क्रिस्टल्स तो हमने सैंड को भी अलग कर लिया और सॉल्ट को भी स्टेप्स इसमें कौन से इन्वॉल्व थे आपको पता चल गया आप देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है और कौन सी ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है फॉर दिस स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए इज वी फर्स्ट डिजोल्व देन इवेपोरेट एंड देन फिल्टर ऑप्शन नंबर बी इज वी विल डिजोल्व देन फिल्टर एंड देन इवेपोरेट ऑप्शन नंबर सी सेज दैट वी विल फर्स्ट फिल्टर द सोल्यूशन देन वी विल डिजोल्व इट एंड देन इवेपोरेट एंड ऑप्शन नंबर डी विच इज द लास्ट ऑप्शन इट सेज दैट वी विल फिल्टर द सोल्यूशन देन वी विल इवेपोरेट एंड देन वी विल डिजोल्व तो सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो C और D ऑप्शन हैं, जिसमें फिल्टर हम पहले कर रहे हैं ये मुमकिन नहीं है क्योंकि फिल्टर एक सोल्यूशन को किया जाता है और अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये ऐसा सोल्यूशन बनेगा ही नहीं जो कि फिल्टर पेपर से पास कर सके तो ये तो ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं हो सकती देन ऑप्शन नंबर ए एंड बी दैट से फर्स्ट डिजोल्व इज राइट मगर डिजोल्व होने के बाद पहले जरूरी है कि हम अनसोलेबल पार्टिकल्स को अलग कर दे इस सोल्यूशन में से तो इस काम के लिए वी विल फर्स्ट फिल्टर एंड देन वी विल इवेपोरेट हम पहले इवेपोरेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अनसोलेबल सैंड पार्टिकल्स मौजूद हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज वी विल फर्स्ट डिजोल्व देन वी विल फिल्टर द सोल्यूशन एंड देन वी विल इवेपोरेट इट तो ये था द आंसर टू स्टेटमेंट नंबर थ्री मूविंग टू वर्ड स्टेटमेंट नंबर फोर विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट क्रिस्टल इज नॉट ट्रू हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्रिस्टल्स का क्रिस्टल्स के बारे में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे वो ये कि क्रिस्टल की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है मतलब क्रिस्टल्स की शेप एक स्पेसिफिक शेप है और वो इस तरह की है जैसे एक क्यूबिकल होती है अभी जो क्यूबिकल शेप है इसके फ्लैट फेसेज होते हैं और एक फ्लैट फेस जब दूसरे फ्लैट फेस के साथ मिलता है तो एक एज बनता है दैट इज शार्प तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे स्पेसिफिक शेप शार्प एजेस एंड फ्लैट फेसेस यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्रिस्टल का नहीं है तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। द ए ऑप्शन इज फ्लैट फेसेस बी ऑप्शन इज ए रेगुलर शेप सी ऑप्शन इज अ रेगुलर शेप एंड डी ऑप्शन इज शार्प एजेस एक दफा मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा दिखा दू क्रिस्टल का आई सेट दैट इट लुक्स लाइक अ क्यूबिकल तो इस तरह से हमारे पास एक क्यूबिकल होती है जिसके फ्लैट फेसेस भी हैं, सो दिस इज ट्रू देन वी हैव दीज शार्प एजेस दैट इज ट्रू बीच में हमारे पास दो ऑप्शंस रह गई अ रेगुलर शेप एंड एन इरेगुलर शेप तो ऑब्वियसली इसमें से कोई एक लाजमी गलत है तो आपको पता है कि ये शेप स्पेसिफिक है फॉर अ क्रिस्टल इसका मतलब की इसकी शेप रेगुलर है सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी इरेगुलर शेप बिकॉज This is the only option यहाँ पे जो कि क्रिस्टल्स के बारे में सही नहीं है सो वी आर डन विद फोर स्टेटमेंट ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट की तरफ सो स्टेटमेंट नंबर फाइव विच इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या है कॉपर सल्फेट विल बेस्ट डिजोल्व इन कॉपर सल्फेट किस तरह के सोल्यूशन में डिजोल्व होगा मैंने आपको बताया था कि एक सोल्यूट किस हद तक एक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है इसको हम कहते हैं द सोलिबिलिटी ऑफ दैट मिक्सचर या फिर दैट सोल्यूशन तो सोलिबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी दो फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे थे नंबर वन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितना ज्यादा हम सॉल्वेंट लेंगे उतना ज्यादा सोल्यूट हमारा डिजोल्व होगा इन दैट सोलवेंट नंबर टू इज द टेम्परेचर ऑफ सोलवेंट अगर हम अपने सोलवेंट का टेम्परेचर बढ़ा दे मतलब हम उसको ठंडे से गर्म कर दें तो हमारा जो सोल्यूट है उसकी ज्यादा क्वांटिटी डिजोल्व हो सकती है हमारे सॉल्वेंट में तो हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन बेस्ट है टू डिजोल्व कॉपर सल्फेट 
The A option is a little water at a high temperature. B option is a little water at a low temperature. C option is a lot of water at a high temperature. And D option is a lot of water at a low temperature. तो ये थी चार ऑप्शन मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी और जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब जब ज्यादा पानी और ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी कॉपर सल्फेट बेस्ट डिजोल्व होगा इसका मतलब अ लिटल वाटर वाली ऑप्शन हमारी गलत होगी अ लिटल वाटर मतलब ए बी ऑप्शन हमारी गलत हो गई सी ऑप्शन में अलॉट ऑफ वाटर अलॉट ऑफ वाटर है देखते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या है अ हाई टेम्परेचर एंड अ लो टेम्परेचर मैंने आपको बताया जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब हाई टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन सो वी विल मार्क ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट ऑप्शन टू स्टेटमेंट नंबर फाइव दैट से इज अ लॉट ऑफ वॉटर एट अ हाई टेम्परेचर विल मेक कॉपर सल्फेट डिजोल्व मोर तो ये थे आंसर्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपने अभी तक तमाम करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं किए तो इस वीडियो को पॉज कीजिए जाइए और मार्क करके वापस आइए वेल डन स्टूडेंट नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू दैट इज ट्रू ऑफ फॉल्स मैं स्टेटमेंट रीड करूंगी और आप डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत सो स्टेटमेंट नंबर वन इज मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सोल्यूशन पहले मैं आपको याद करा दू कि सोल्यूशन होता क्या है हमने एक मिक्सचर को दो चीजों में डिवाइड किया एक था सोल्यूशन और एक था सस्पेंशन सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो चुका है और सस्पेंशन का मतलब ये है कि हमारा सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हुआ यहाँ पे लिखा है कि जब हम एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा सोल्यूशन की डेफिनेशन ये नहीं है दैट वी विल डिजोल्व अ सॉलिड इन अ लिक्विड सोल्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है आपको याद होगा कि पहले जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड तब हमने देखा कि वो भी सोल्यूशन था उसके बाद हमने एक और तरह का सोल्यूशन देखा दैट वॉज गैस डिजोल्व इन लिक्विड इसके अलावा सॉलिड पार्टिकल्स भी लिक्विड में डिजोल्व हो सकते हैं गैसेस भी जबकि लिक्विड भी लिक्विड में डिजोल्व हो सकता है और उसको भी हम कहेंगे सोल्यूशन तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है सोल्यूशन की दैट अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूशन इज इन वैसे तो इट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन मगर दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन जब हम अपने मिक्सचर को सोल्यूशन कहेंगे अगर सॉलिड की जगह गैस भी डिजोल्व होती लिक्विड में तब भी हम उसको सोल्यूशन कहते हैं और अगर लिक्विड डिजोल्व होता लिक्विड में तो तब भी हम इसको कहते हैं सोल्यूशन तो स्टेटमेंट नंबर वन गलत होगी हमारी और आप मेरे साथ इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट In a solution, the solid is called a solution. यहाँ पे लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्वेंट आपके सोल्यूशन में जब हम सॉलिड को मिक्स करेंगे तो इस पार्ट को हम कहेंगे सॉल्वेंट अभी हमने फर्स्ट बोर्ड पे डिस्कस किया कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं नंबर वन इज द सॉलिड पार्ट एंड नंबर टू इज द लिक्विड पार्ट जिस चीज में हम पार्टिकल्स को डिजोल्व करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट और जो सॉलिड पार्टिकल्स हम डिजोल्व करते हैं उनको कहा जाता है सोल्यूट सो स्टेटमेंट नंबर टू विल बी इन करेक्ट क्योंकि द सॉलिड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट नॉट सॉल्वेंट तो आप इसका भी आंसर मेरे साथ लिखेंगे फॉल्स सो स्टेटमेंट नंबर थ्री वेन समथिंग विल नॉट डिजोल्व इट सेटल्स ऑन द बॉटम ऑफ द लिक्विड एंड फॉर्म्स अ सस्पेंशन अगर कोई सॉलिड पार्टिकल हमारे लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता तो क्या होगा इट सेटल्स ऑन द बॉटम ऑफ द लिक्विड वो सेटल डाउन कर जाएगा ऑन द बॉटम ऑफ द लिक्विड एंड फॉर्म्स अ सस्पेंशन और बनाएगा सस्पेंशन को तो अभी मैंने आपको सस्पेंशन डिफाइन की That suspension is such a mixture जिसमें solid particles dissolve नहीं होते in our liquid. जब हमारे liquid में solid particles dissolve नहीं होंगे तो obviously वो insoluble particles अंदर ही मौजूद रहेंगे और अगर हम उस mixture को मत हिलाएं और एक जगह रख दे तो फिर जो उसके solid particles हैं वो नीचे settle down कर जाएंगे और ये settle down particles जो है इनको कहा जाता है sediment और जो पूरा mixture है उसको कहा जाता है suspension. स्टेटमेंट नंबर थ्री इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आप इसका आंसर मेरे साथ लिखेंगे ट्रू
Now we are left with only two more statements of true or false. So आइए उसको भी solve कर लेते हैं. So statement number four. A solid in suspension can be separated from a liquid by filtering it through filter paper. हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड तब हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दैट वाज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन दो तरह के सॉलिड्स होते हैं एक वो सॉलिड जो डिजोल्व कर जाता है पानी के अंदर उसको हम सेपरेट करेंगे बाय इवेपोरेशन हम पानी को इवेपोरेट करवा देंगे उसको लिक्विड से गैश स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे और जो पीछे हमारे पास रेजिड्यू बचेगा दैट इज द क्रिस्टल ऑफ सॉलिड पार्टिकल जो हमने डिजोल्व किया था अपने पानी के अंदर मगर अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व ही नहीं होते हमारे लिक्विड में तो बहुत आसानी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन जिसमें हम फिल्टर पेपर से गुजारेंगे इस मिक्सचर को जो सॉलिड रेजिड्यू है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और लिक्विड पास थ्रू कर जाएगा इस लिक्विड को हम कहते हैं फिल्टरेट और जो पेपर के ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको कहा जाता है रेजिड्यू यहाँ लिखा है सस्पेंशन तो आपको पता है सस्पेंशन भी ऐसे ही मिक्सचर को कहते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व ना हो तो सस्पेंशन को हम बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं मतलब वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन सो दिस स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट नंबर फोर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आप इसका आंसर मेरे साथ लिखेंगे ट्रू मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टेटमेंट इट से क्रिस्टलाइजेशन is a way of separating different crystals from each other crystallization ek aisa process hai jisse different crystals ko alag karte hain from each other ab aisa nahi hota crystallization wahi process hai jo humne padha that was through evaporation jab ek aise solution ko hum separate karte hain for example salt aur pani ke mixture ko agar hum separate karenge to we will use the process of evaporation हमारा जो लिक्विड है उसको हीट किया जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैश स्टेट जब वो गैश स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा पीछे जो सॉलिड रेजिड्यू बचेगा उसको हम कहते हैं द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन तो जो क्रिस्टलाइजेशन है उसमें हम डिफरेंट क्रिस्टल्स को अलग नहीं कर रहे बल्कि सिंपली हम एक लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं सो द लास्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली इन तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ऑफ योर टेक्स बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर ट्वेल्व दैट वाज अबाउट सॉल्यूशंस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे टेक्स बुक एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज